Hello everyone, good morning. So we are going to start our coaching here. Number Padia to start in a physics. So before getting into our topic, I'm going to carry on just to discuss here. Number plus one portion which is not plus two entirely different than with regard to content and our share. Surprisingly, what are you look for? Look for the matter of what are ordered on a textbook. And in Galena Nokia, what is now? Mo physics in the case of part one, like the chapter in the pair in Noka. Electric charge, then field, electrostatic potential, and capacitance. Then comes current electricity, moving charges and magnetism, magnetism and mass terms, electromagnetic induction, alternating current, and electromagnetic waves. In the topic, no further than the monthly light and down. One after the other, it's a continuation, a perfect combination of the electricity in the air and magnetism. Think you will know, Mumbai, particular, Earth's gender, Maxwell, and as well as Lawrence in the experiment in the bar, right? And then electricity, magnetism. With just the topic, and the same topic, and I've already conducted the power of order of the phonology. What a brilliant writer, what an order I can take a textbook on the physics in the other one, a subject to take a textbook. For content to Kurdil and Dengilum, worry down the Shed of Bonar and Fana, upon the Muladin and Sitch and prepared our night work here. Upon the equal number of the Mula Pali Lake and the Chayenda, a lot of topic code, a current electricity and the Kadi Tandra. Shadin number four of the and a basic title electric charges and field on the topic of the comes. But the English is a basic young question where I'm not a was that in the way that the two starting with the camera might have prepared about and that is sort of the care they're not working on the chain and then you doubt and then you show the care and how to show you can the other motive which I can let it be prepared for everything you're going to see in your question paper upon the night work here but Bobby your time is another safe for coming to maximum I'm not going to go in a guy which yeah but what I read relax I could say that I did a tiny incident okay so I'm going to know because they book number maybe plus one which no for plus one the part one and part two good here after a real thickness and number plus two in the part two one then a pressure content of all right and all right here look fun so equations so I need to get the year of the normal where you can now show you the night is with the chicken to work for you okay so best of luck for every one of this some one of us chapter start day on electric charges and field so, we are going to talk frankly and freely. We are free to come to the and you hear it like that. We are going to talk about it. So, electric charge and field. We are going to talk about this topic. We are going to talk about electric charge and field. We are going to talk about the field. We are going to talk about the CBSC class. We are going to talk about the CBSC class. We are going to talk about the doubt. Observation 
അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഇടിമിന്നലിനേക്കാളും മുമ്പ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആംബർ എന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ആംബർ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ മേലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ആംബർ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയല് അത് ചില 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 മെറ്റീരിയൽസ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചിലതിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ചിലതിനൊക്കെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കണ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കെ സി ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആംബർ റബ് വിത്ത് ബൂർ ഓഫ് സിൽക്ക് ഡോൺ അട്രാക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്ലോസ് ടു സെയിൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രേസ് ക്രീസ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ഒരുപാട് മുമ്പാണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിലാണ് ഈ ഒരു ആംബർ അതുപോലെ തന്നെ വൂളിനെ സിലിക്കിനെ റബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷനുകൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഞാനിപ്പോ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്കെയിൽ ആൻഡ് പേപ്പർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് പേപ്പർ മാത്രമല്ല ഈവൻ യു കെൻ ഡൂ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്വൈറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ്ലി യൂസിംഗ് ബലൂൺസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ബലൂണും എടുക്കുക അതിനടുത്തടുത്തായിട്ട് വെക്കുക മീൻസ് ഒരു ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വെക്കുക രണ്ട് ബലൂണും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബലൂൺ ആ കോണ്ടാക്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ അവിടെ നിങ്ങളൊരു വൂൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബലൂണിനെ മെല്ലാം അടുത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അത് അടുത്തേക്ക് വരില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല അത് റിപ്പലി ചെയ്ത് പോകണം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷനുകൾ ചിലതാണ് അപ്പൊ ഈ ചില ഒബ്സർവേഷനുകൾ അതുപോലെ ചില മെറ്റീരിയലുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പേജ് നമ്പർ ടു എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാർജുകളുടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ലൈക്ക് ചാർജ് അൺലൈക്ക് ചാർജ് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ റിപ്പല് ചെയ്യോ അതുപോലെ അതിന് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിന് പേര് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ പിത്ത് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിത്ത് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈറി ഫോം എന്നുള്ളൊരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ ഷേപ്പിൽ സാധനം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റൈറി ഫോം എന്താണ് നമ്മുടെ പെട്രോളിയം കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റൈറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റൈറിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റൈറി ഫോം സ്റ്റൈറി ഫോം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലാണ് നമ്മൾ ഈ പിത്ത് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ആക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് വൂളിന്റെ സിൽക്കിന്റെ മേലേക്ക് റബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡുകൾ എടുക്കുക ഇതുപോലെ റബ് ചെയ്തത് അത് റബ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കത് റിപ്പല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൊടുക്കുക ഏത് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക ഇതുപോലെ റബ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ്ഡ് ആയാൽ മതി പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ ചാർജ്ഡ് ആക്കി അത് അടുത്തടുത്ത് കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് റിപ്പല് ചെയ്യണത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ എ ആൻഡ് ബി ഡയഗ്രങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം നോക്കുക ഒരു റബ്ഡ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഫുളുടെ മേലെയാവുക അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കിന്റെ മേലെയാവുക അത് റബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് അത് ഇതുപോലെ റബ് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ആരോ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെ മേലുള്ള ചാർജ് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെ മേലെയുള്ളത് അതുപോലെ ഫിഗർ ബി നോക്കുക രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡുകൾ ഇതുപോലെ സിൽക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂളിന്റെ മേലെ റബ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്
അതുപോലെ ഫിഗർ ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പിത്ത് ബോളുകൾ ഫ്രീലി ഹാങ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ട് പോയി തുടർ പോയി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതിനെ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ ശ്രദ്ധി അടുത്തടുത്ത് വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗർ എഫിൽ എന്താ കാണുന്നത് ഫിഗർ എഫിൽ ഒരു ബോർഡ് ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ടും അതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് കൊണ്ട് തൊട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ വിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ ആ അൺലൈക്ക് ചാർജുകൾ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡും ഗ്ലാസ് റോഡും അൺലൈക്ക് ചാർജുകളാണ് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൊത്തം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു സം അപ്പ് എന്താണ് അതായത് ലൈക്ക് ചാർജുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യോ ഇല്ല അതെന്താ ചെയ്യുക റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്താ അൺലൈക്ക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത ചാർജുകൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പോലെ പേരകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ലൈക്ക് ചാർജുകൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടി ചാർജിന്റെ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ അതുപോലെ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര വലിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിവേ നമുക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചാർജിന് അൺലൈക്ക് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടഫ് ടോപ്പിക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി അന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് ഒരുപാട് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെന്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ചാർജുകൾ രണ്ട് തരാണുള്ളത് അവർ ഡിഫർ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേ ഏതെങ്കിലും പേരിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലാസ് റോഡും ബോളും അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡും ഇതേപോലെ ഗ്ലാസിന് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം എനിവേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേരകൾ നമ്മൾ റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേർക്കും ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണെന്നാണ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജക്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ റബ്ബ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് റോഡിന് നമ്മൾ ആ സിൽക്കിന്റെ മേലെ ഒരു ഗോൾഡിന്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടി പോയി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചാർജുകൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു നള്ളിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫാക്ട് നിന്ന് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ചാർജുകളെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഇത് കൂട്ടിയാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ അത് ക്യാൻസൽ ആയി അത് ന്യൂട്രലൈസർ ആയി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജ്ഡ് ആയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെ ഗോൾഡിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡും ഗോളും നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജുകൾ നള്ളിഫ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും അവിടെ ആ പ്ലസും മൈനസും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ ഒരു സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമുക
ഏതെങ്കിലും ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിന്റെ മേലെ ഒന്നെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ബോളിൽ അതിന്റെ മേലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലാതെ നേരെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു താഴെയുള്ള വീ ഷേപ്പിലുള്ള ഫോയില് വിട്ടു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആണ് അത് വിട്ടു പോണില്ല റിപ്പയിൽ ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ബോഡി ചാർജ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നോ ലെറ്റ് എസ് കം ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പണ്ട് ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റമിക് തിയറി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആറ്റമും ന്യൂട്രൽ ആണ് അത് ശരിയാണ് ആറ്റമിക് തിയറി തെറ്റാണെങ്കിലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ശരിയാണ് എല്ലാ ആറ്റവും ന്യൂട്രൽ ആവാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം അതിന് ഒരേ നമ്പർ പ്രോട്ടോണും അതേ അളവിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബോഡി റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ ബോഡികൾ ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യണത് ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യണത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന പേരകളിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെയും സിൽക്കിന്റെയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് സിൽക്കിന്റെ മേലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് കാരണം ഗ്ലാസ് റോഡിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേ സമയത്ത് ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസ് നോക്കി നോക്ക് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് നമ്മൾ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിന്റെ മേലെയോ ബൂ ക്ലോത്തിന്റെ മേലെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ല ചെയ്യണത് ഈ പറഞ്ഞ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിൽ നിന്നും ഗൂളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വരാ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളൊരു സം ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉള്ള ചാർജുകൾ ഒരു റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റബ്ബ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഗൂളിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ആ ക്ലോത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പേരുകളും നമ്മൾ എടുത്ത് ഏതൊരു സാധനം നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന എടുത്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചാർജുകളുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജുകൾ രണ്ട് തരണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആംബർ വഴിയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചാർജുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അതിന്റെ ലൈഫ് ചാർജുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും അൺലൈഫ് ചാർജുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി കണ്ടെത്തി ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും അത് നെയ്മുകൾ കൊടുത്തത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഗ്ലാസ് റോഡിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിന് നെഗറ്റീവ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കൂടി നോക്കാം നോ ലെറ്റ് എസ് മോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ കേൾക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ബേസിക്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നമുക്ക് മെറ്റൽ ബോളുകളെ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ബൂൾ ക്ലോത്ത് എന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തോ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് എന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യണതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് കയ്യിൽ പിടിക്കു
ഫ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പിറ്റ് കുഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് ഇറക്കി വെക്കും അത് നമ്മളൊരു വയർ ഔട്ട് എടുക്കും ആ വയർ നമ്മൾ നമ്മളെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ വയറാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ പ്ലഗിലും ഒരു എർത്ത് പിന്നില്ലേ കുറച്ച് വലിയ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ വലിയ പിന്നെ എർത്ത് പിന്നാണെന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ എടുക്കണ കണക്ഷൻ എന്നുള്ള വയറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയണത് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ മേലെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഷേപ്പുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഒരു പോയിന്റഡ് സർഫസിലുള്ള കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് സർഫസിൽ കൂടെ വരും അല്ല ഈ ഒരു സ്പിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊത്തം ആ ഒരു സർഫസിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവും എനിവേ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നമ്മളൊരു കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാറിന്റെ മേലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഒക്കെ പൊട്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലതും പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് വരൂല കണ്ടക്ടർ സർഫസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിലിരിക്കണം നമ്മളത് ബാധിക്കൂല ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് കൊടുത്താൽ എവിടെയാണോ ചാർജ് കൊടുത്തത് അവിടെ മാത്രമേ ആ ചാർജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവൂല എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അവിടെ മാത്രമേ ആ ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവില്ല അപ്പൊ ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാം നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് രണ്ട് വയറാണ് നമ്മളെ പവർ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫേസ് ആണ് മറ്റത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഫേസ് വയറിലാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഉണ്ടാവല്ലോ അറിയാത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വയറിൽ ഒന്നാണ് ഫേസ് നമ്മളെ പ്ലഗിലൊക്കെ മൂന്ന് പിന്നുകളിൽ ഒരു പിന്നെ ഫേസിന്റെ ആണ് ഒരു പിന്നെ ന്യൂട്രലേക്ക് കണക്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പിന്ന് അതായത് ആ വലിയ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് പിന്നാണ് ആ പിന്നെ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മെറ്റൽ ബോക്സ് ആ ബോക്സിന് എടുത്ത വയർ നമ്മൾ മെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്വിച്ച് ബോർഡിലും അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എക്സസ് കറണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ പിന്നില് ഒരു പിന്നെ പറ്റി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു വലിയ പിന്നെ അത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് കറണ്ടിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അതിലൂടെ എർത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ വയറ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടി വിന്റെ ത്രീ പിന്നാണ് വരുന്നത് ആ ത്രീ പിന്നിൽ എർത്ത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആ ടി വിന്റെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ പോർഷൻ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം സോ എക്സസൈസ് കറണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാവുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് യൂസറെ ബാധിക്കാതെ നേരെ എർത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മുമ്പത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഒന്നും കൂടി ഓടി കേൾക്കുക വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജിങ് ആണ് അറിയുക ഇൻഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല തമ്മിൽ തട്ടാതെ ഉള്ള ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ അതേ സമയത്ത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലെ കോണ്ടാക്ട് വരുത്തിയിട്ട് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം സോ എല്ലാവരും തേച്ച് നമ്പർ സിക്സ് എടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽ ബോർഡുകളാണ് അത
നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർജ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ അത് എർത്ത് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയറുകൾ വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് വെച്ചാൽ ചാർജുകൾ പഴയ പോലെ തന്നെ അത് ഈ അറേഞ്ച് ആവും രണ്ടും കൂടി ന്യൂട്രൽ ആവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പുതിയൊരു ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ചാർജുകളുടെ ഒരു റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സ്കെയിലിന്റെ മേലേക്ക് ആ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ആവാനുള്ള റീസൺ അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്കെയില് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന്റെ മേലെ കാണിച്ചപ്പോ അത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിലിന്റെ മേലേക്ക് കാരണം പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന്റെ വെയിറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിൽ അക്യൂർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ലൈറ്റ് ചാർജ് അത് അട്രാക്ട് ആവും അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റൽ ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കെയിലിന് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന്റെയും കേസിൽ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മള് സ്കെയിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചു നിന്നു അവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ അടുത്ത് വെച്ചാലാണ് അട്രാക്ട് ആവുള്ളൂ കുറെ ദൂരം വെച്ചാൽ അട്രാക്ട് ആവില്ല അതായത് ദൂരം കുറയും തോറും ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അത് കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും മെമ്പറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ദൂരം കുറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കൊച്ചിൻ ആണ് കേട്ടോ അത് അതായത് ഹൗ ക്യാൻ വി ചാർജ് എ ബോഡി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൗ ക്യാൻ വി ചാർജ് ടു മെറ്റൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൗ ക്യാൻ വി ചാർജ് സിംഗിൾ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി വേറെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി നമ്മളെ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് നമുക്ക് വേണ്ട ചാർജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട കേട്ടോ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട റോഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചാർജ് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട റോഡിൽ ഏതായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം എനിവേ ഇത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ചെയ്യണം എന്തിനാ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണത് നമുക്കറിയാം ഇത് എർത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണെങ്കിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോണോ തരും ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോണോ വാങ്ങും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റൽ സ്ഫിയറിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് കൊടുന്നു വെച്ചാൽ ബോഡി ഏതാ ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ അതിൽ ചാർജ് റീ അറേഞ്ച് ആയി ഒരു എന്തിൽ പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ റോഡിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ബോഡിനുള്ള ഏത് ചാർജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെയിം ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ചാർജ് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് എ റോഡ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് നിയർ എ ട്രീറ്റ് ആസ് വി ബ്രിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡിംഗ് ചാർജ്ഡ് റോഡ് നിയർ ടു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ദ ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ റീ അറേഞ്ച് As we require only positive charge, we can earth or ground our metal sphere. After earthing, we can remove the road and we can acquire the metal sphere with just positive charge. In the last topic, we have the basic properties of electric charge. We have the basic properties of electric charge. We have the basic properties of electric charge. So, the first one is additive of charge, second one is charge is conserved and third one is conservation of charge. The first one is charge is conserved and third one is conservation of charge. അഡിറ്റ്യൂട്ടീവ് ചാർജ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പേരുകൾ കേട
സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ചാർജ് കൂടെ കുറേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചാർജിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനും പറ്റൂല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ എം സി ക്യു ലെവലിലും അതുപോലെ കാർട്ടേഷൻ ഒക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നുള്ളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മളെ പ്രധാന ഹീറോ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ വിളിക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോ ഏതൊരു ചാർജ് എടുത്താലും ആ ചാർജ് ഉണ്ടാവാണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിനോട് പറയുന്നത് ഏതൊരു ചാർജിന് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് ഒരു കൂളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു കൂളൊക്കെ ചാർജ് ആവുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ കൂളം ചാർജ് ആവുക എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു ചാർജിന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ടൈംസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതൊരു ചാർജിന് നമുക്ക് ക്യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിച്ചർ ആണ് ഏ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിച്ചർ നമുക്ക് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് അത് മറക്കരുത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളർ അതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ എങ്ങനെ കാണാം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കുക അത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വൺ കൂളം ചാർജ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ തന്നെ നോക്കിയത് ചാർജ് എത്രയും നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇവിടെ ചാർജ് എന്തിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എക്സസീവ് സ്ഥലം അങ്ങനെ നമ്പർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതില്ലാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രസേഷൻ പറയുന്നത് മീനിങ് ഇല്ല കാരണം നോക്കൂ ഒരു കൂളം ചാർജിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തൽ ഒരു ആവശ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രസേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള യൂസേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രസേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി ഓഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി വലിയ ഇനി സമ്മറൈസ് ദ ടോപ്പിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒക്കെ തിയറി പാർട്ട് ആയിരുന്നു അത് വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഒക്കെ ഇനി വേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ആംബർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ അതിന് വേണ്ടി ചില എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫിത്ത് ബോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ദെൻ വി കെയിം ഇൻ ടു ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ
എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മടി കൂടാതെ ചോദിക്കുക എനിവേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഫീസ് മാത്രമാവില്ല ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പറയും ഗ്രൂപ്പ് 